वालेकुम ग्रेट फाइव मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर साबा और हम आपकी बुक का चैप नंबर टू कर रहे हैं अबाउट एच सी एफ एंड एल सी एम एच सी एफ एंड एल सी एम में मूव ऑन करने से पहले हमने डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ा है और इस एक्सरसाइज में दैट इज एक्सरसाइज टू ए हम उनको टेस्ट करेंगे सो लेट्स गेट टू वर्क एक्सरसाइज टू ए में अब हमने जो कुछ भी सीखा है अबाउट रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी उसको यूज करते हुए हमने क्वेश्चन के जवाब देने हैं तो अगर हम सबसे पहले देखें ब्लैंक्स को फिल करना है फर्स्ट ब्लैंक इज अ नंबर डिविजिबल बाय टू एंड थ्री इज आल्सो डिविजिबल बाय अब हमें डिविजिबिलिटी रूल से पता है कि जो नंबर दोनों टू और थ्री से डिवाइड होता है वो लाजमी सिक्स से भी डिवाइड होगा तो इसका जवाब क्या आ गया आंसर आ गया सिक्स सेकेंड ब्लैंक है इफ द सम ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई नाइन अगर कोई नंबर जो है नाइन से डिविजिबल है इसका मतलब है कि उसका जो सम है सारे डिजिट्स का दैट इज डिविजिबल बाय नाइन तो इस लैंक में हम नाइन लिख देंगे क्योंकि अगर उसका सम नाइन से डिविजिबल होगा तभी वो नंबर नाइन से डिवाइड हो सकेगा देन वी हैव वन जीरो थ्री एट इज डिविजिबल बाय टू थ्री एंड तो यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस लेकिन सॉल्व करने के अलावा आप ये भी देख सकते हो कि जो नंबर टू और थ्री से डिवाइड होता है वो किससे डिवाइड होते हैं फोर्टी फाइव उसको एड अगर हम करें नाइन बनता है तो ये नाइन से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसका सम नाइन से डिवाइड होता है एंड देन एन पे जीरो आ रहा है तो ये टेन से भी डिवाइड होता है इस तरह से हमने सारे ब्लैंक्स को फिल कर लिया लेट्स को सी क्वेश्चन नंबर टू सेकेंड क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स में आपने बताना है ट्रू और फॉल्स का डिफरेंस पहली स्टेटमेंट है इफ एवरी डिविजिट इन नंबर इज डिविजिबल बाय फोर देन नंबर इज डिविजिबल बाय फोर तो ये ट्रू है क्योंकि अगर सारे डिजिट्स फोर से डिवाइड होते हैं इसका मतलब इनका सम फोर से डिवाइड होता है एंड दैट मींस लास्ट टू डिजिट्स जो है वो फोर से डिवाइड होते हैं एंड फॉर दैट रीजन हम कहते हैं कि ये नंबर फोर से डिवाइड हो सकता है देन वी हैव नाइन फोर एट टू इज डिविजिबल बाय नाइन नाइन का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है नंबर को आपस में एड करना नाइन प्लस फोर इज थर्टीन एट प्लस टू इज टेन ट्वेंटी थ्री टोटल बन गया और ये फॉल्स होगा क्योंकि ये नाइन से डिवाइड नहीं होता Then we have 19, 20 is not divisible by 8. Divisible by 8 के लिए टेस्ट होता है कि आखिरी तीन डिजिट्स जो हैं वो 8 से डिवाइड होते हों 9, 2, 0. So, अगर हम इनको ऐड करें और देखें तो दिस इज डेफिनेटली 92 टू इज डिविजिबल बाई एट तो ये फॉल्स है क्योंकि 19, 20 एट से डिवाइड होता है बिकॉज 9, 20 जो आखिरी तीन डिजिट्स हैं वो एट से डिवाइड होते हैं फोर्थ है सम ऑफ टू टेन एंड थ्री फिफ्टीन इज नॉट डिविजिबल बाई सिक्स So we have to add these two ten or three fifteen. Because when we add, we have five twenty five. What is five twenty five? Six is when divisible will be. Then divisible will be if these two and three are divided. If the number at the end is five and the other number is five, it means that two is not divided. Two is not divided. It means that six is not divided. So this is true. It is not divisible. Yes, it is not divisible by six. Last part is product of one fifty and forty is not divisible by eight. So you have to multiply these and then you have to see if the answer is divisible by eight. So आप क्या करेंगे? आप one fifty को forty से multiply करने के लिए simply fifteen into four करें. Five into four is twenty six. तो हमारा जवाब आ जाएगा six hundred. Six hundred के साथ जो zeros हमने add नहीं किया हम उनको अगर add कर दें, we'll have something like this. And when we have this, n पे three zeros हैं. इसका मतलब है it is divisible by eight. So this statement is true. You can write two in front of the last statement. Select the correct answer. अब यहाँ पर हमने करना है सही आंसर को select. One twenty five into thirteen is divisible by. अब देखना ये है कि ये number जो है किस किस के साथ divide हो सकता है. One twenty five into thirteen को पहले हम solve करेंगे. जवाब आया है sixteen hundred twenty five. अब ये number जो है it is divisible by obviously five क्योंकि end में five आता है. And what else? Five and And with that, इसके साथ अगर हम इसको डिवाइड करके देखें, we will find out that it is divisible by thirteen. तो इसके जो दो नंबर्स आ गए, divisible by, उनमें correct options में five and thirteen को आप select कर लोगे. 
बी पार्ट है ऑल मल्टीपल्स ऑफ सिक्स आर डिविजिबल बाय जितने भी नंबर सिक्स के मल्टीपल हैं वो किस किस से डिवाइड होते हैं टू से थ्री से एंड सिक्स इट तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन जो करेक्ट होगी वो होगी टू थ्री एंड सिक्स वाली थर्ड पार्ट में ऑल नंबर विद थ्री जीरो आर डिविजिबल बाय जिनके एंड में तीन जीरो आते हैं हमने डिस्कस किया है कि वो एट से डिवाइड होते हैं लेट्स गो लुक इन दोर्थ पार्ट पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री इज फोर फोर्टी फोर इज डिविजिबल बाय किन किन नंबर से वो डिवाइड होता है आप जैसा कि देख सकते हो टू से यस फोर प्लस फोर प्लस फोर इज ट्वेल्व तो थ्री से भी यस फोर फोर्टी फोर है तो फिर फोर से भी डेफिनेटली एंड सिक्स तो टू थ्री फोर एंड सिक्स से नंबर डिवाइड होता है आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे अ नंबर डिविजिबल बाई सिक्स मस्ट बी एन इवन नंबर जो ऑप्शंस आपके पास दी हुई हैं उनमें से ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ना वो ऑड हो सकता है और ना ही बाकी ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो सकती है फॉर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय सिक्स नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर फोर व्हिच नंबर्स आर डिविजिबल बाय फोर फोर का डिविजिबिलिटी टेस्ट याद करें वो होता है कि अगर आखिरी दो डिजिट फोर से डिवाइड होते हैं इसका मतलब है पूरा नंबर फोर से डिवाइड होता है तो नाइन्टी क्या फोर से डिवाइड होता है येस नाइन्टी इज डेफिनेटली डिविजिबल बाई फोर तो ए को हमने सिलेक्ट कर लिया एन में दो जीरो आते हैं तो भी फोर से डिविजिबल होता है वो नंबर सो बी इज आल्सो करेक्ट एन में जीरो सिक्स आ रहा है इज दैट डिविजिबल बाय फोर नो सो योर आंसर इज ए एंड बी फॉर दिस क्वेश्चन इन पर्टिकुलर नेक्स्ट वी हैव व्हिच क्वेश्चंस आर डिविजिबल बाय सिक्स व्हिच नंबर्स आर डिविजिबल बाय सिक्स एक्चुअली तो इसमें हमने देखना होगा कौन से नंबर टू और थ्री दोनों से डिवाइड होते हैं वही सिक्स से डिवाइड होंगे उसमें पहले क्योंकि टू से देखना आसान है तो हम पहले टू से चारों को चेक कर लेते हैं इसके एंड में टू आता है तो ये टू से डिवाइड होता है इसके एंड में एट आता है तो ये भी टू से डिवाइड होता है इसके एंड में थ्री आता है ये टू से डिवाइड नहीं होता एंड देन दिस वन इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू टू से सिर्फ तीन नंबर जो है वो डिवाइड होते हैं इस ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया अगला काम हमारा होगा अब देखना कि थ्री से डिवाइड होते हैं या नहीं थ्री का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सम ऑफ द डिजिट शुड भी डिविजिबल बाई थ्री तो अगर हम इनको ऐड करें एट प्लस सिक्स इज फोर्टीन फोर्टीन प्लस टू इज सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस टू इज एटीन तो ये थ्री से डिवाइड होता है हेंस हमारी ये ऑप्शन सिलेक्ट हो गई टू और थ्री दोनों से डिवाइड होने की वजह से ऑप्शन ए सिक्स से डिवाइड होती है अब चेक करते हैं कि ऑप्शन बी जो है क्या वो थ्री से डिवाइड होती है अगेन एट प्लस वन इज नाइन नाइन प्लस फोर इज थर्टीन थर्टीन प्लस सेवन इज ट्वेंटी तो ये नहीं होता डिवाइड एंड लास्टली टू प्लस एट इज टेन टेन प्लस फाइव इज फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस थ्री इज एटीन एटीन प्लस नाइन इज ट्वेंटी सेवन जो कि थ्री से डिवाइड होता है तो करेक्ट ऑप्शन हो गई ए एंड डी अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है आपका देखना कि उन्होंने कहा है शो वर्किंग तो आप वर्किंग में नंबर्स को सिक्स से डिवाइड करके देख सकते हो कि क्या एक्चुअली वो सिक्स से डिविजिबल है या नहीं फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ए पार्ट को एट को सिक्स से डिवाइड किया है 1437 जवाब आया और कोई भी रिमाइंडर मेरे पास नहीं बचता तो मैं कहती हूँ कि यस दिस वन इज डिविजिबल लेकिन अगर सी पार्ट में 1463 को मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर बच गया है विच इज वाई आई वुड से दिस इज नॉट डिविजिबल बाय सिक्स इस तरह से अपनी वर्किंग शो करें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें हम अब चल के देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को Now you have to look at question number six. Question number six है ऐसे numbers बताएं that are divisible by three but not by six. Divisible by three का rule पहले हम तीनों पे apply करेंगे. Digits का जो sum है that should be divisible by three. तो अगर हम seven plus seven, fourteen plus four करें which is eighteen तो ये three से तो divide हो रहा है. B part में eight plus one nine भी three से divide हो रहा है. And then one fifty nine six fifty four को अगर हम add करें we will have 9 plus 9, 18 plus 1, 19 plus 6, 25, 30. So, this is also 3 from divide. Ho rahe. Tino numbers are 3 from divide. Now, the rule of 6 divisibility is that we need to divide from 2. So, we will see which numbers are 2 from divide. So, if we look at it, in which numbers are 2 from divide. So, if we look at it, in which numbers are 2 from divide. So, if we look at it, in which numbers are 2 from divide. So, if we look at it, in which numbers are 2 from divide. So, if we look at it, in which numbers और बाकी दोनों जो हैं वो इनके एंड में और नंबर्स आते हैं तो ये दोनों टू से डिवाइड नहीं होते क्योंकि वो सिक्स से डिवाइड होता है तो वो हमारे जवाब में नहीं आएगा लास्टली विच आर डिविजिबल बाई एट अब एट जो है उसके लिए क्या रूल है 
या तो आखिरी तीन डिजिट जीरो हो या तो आखिरी तीन डिजिट डिविजिबल बाय एट हो सबसे पहले वन एट नाइन वन एट नाइन एट के टेबल में नहीं आता तो ए इज कैंसल बी जो है वो एट के टेबल में आता है फोर जीरो एट सिक्स हंड्रेड आता है एंड देन वी हैव थ्री जीरो आता है तो कौन से नंबर हो गए बी सी एंड डी आर ऑल डिविजिबल बाई एट दिस विल बी योर आंसर आखिरी क्वेश्चन है इनमें से कौन से नंबर्स नाइन से डिवाइड होते हैं नाइन का डिविजिबिलिटी रूल रिकॉल करें दैट इज कि सम ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय नाइन सो वी शुड ऐड देम सबसे पहले नाइन प्लस टेन नाइनटीन तो ये हमारी कैंसिल हो गई ऑप्शन ये नहीं होता फिर वी हैव फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस फाइव इलेवन इलेवन प्लस सेवन इज एटीन सो दिस इज राइट नेक्स्ट वी हैव एट प्लस थ्री इज इलेवन प्लस सिक्स इज सेवनटीन रॉन्ग एंड देन वी हैव दिस नंबर दैट वी विल एड Starting to add these, nine plus four is fourteen plus two sixteen, sixteen plus eight is twenty four, twenty four plus three is twenty seven. Hence, ये भी nine से divide होगा. So B and D are our answer, just like that. So students, इसके साथ exercise two A complete हुई. Next lecture में मिलेंगे learning about LCM, learning about HCF and LCM, and I am sure that you will have a lot of fun learning these new concepts. See you in the next lecture. Allah Hafiz.